வாழ்க வளமுடன் கண்மை ஒரிஜினல் கண்மை பெண்கள் கண்மை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த பதிவில் கண்மைனா என்ன கடையில் வைக்கிற கண்மை பயன்படுத்தினா என்ன ஆபத்து வரும் நாமளாக சொந்தமாக வீட்டில் சொந்தமாக சுயமாக ஒரிஜினலாக கண்ணுடைய மை தயாரிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த கடையில் வைக்கிற கண்மை இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து கண்மையே இல்லை அது கண்மையே இல்லைங்கிறத இப்போ நான் பேசி முடித்தோன்ன அதாவது ஒரிஜினல் கண்மை எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு சொல்லி முடித்தோன்ன உங்களுக்கே புரியும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் செஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்க கட்டுப்படி ஆகாது அவ்வளோ பொறுமையெல்லாம் யாருக்கும் இல்லை இந்த கண்மையில் ஸ்மஜ் ப்ரூஃப் அப்படின்னு வேக்ஸ் கலக்கிறாங்க மெழுகு இது கண்களுக்கும் ஆபத்து அந்த பெண்ணுக்கும் ஆபத்து அதுக்கு சும்மா இருக்கலாம் சில கண்மையில் வாட்டர் ப்ரூஃப் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அது கெமிக்கல் சில கண்மையில் மேட் ஃபினிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன கலந்துருக்காங்கன்னா லெட்டு கலந்துருக்காங்க இது பாய்சன் இது கண்ணில் தடவனம்னா கண்ணுக்கு வியாதி வரும் எனவே கடையில் வைக்கிற கண்மை எதுவுமே கண்மை இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் கண்மை எப்படி ஒரிஜினலாக தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் கண்மையுடைய அருமையை தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கண்ணுக்கு பயன்படுத்துகிற மை நம்ம தாத்தா பாட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு பேர் நேனோ டெக்னாலஜின்னு பேர் இப்போ ரீசெண்டாக நேனோ டெக்னாலஜி நானோ அப்படிங்கிற பேரில் நிறைய பொருள் வந்துட்டுருக்கு அதாவது தங்க பஸ்பம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ஒரு ஒரு பொருளை ஒன்று இன்ட்டு பத்துங்கில் மைனஸ் ஒம்பது அப்படிங்கிற ஒரு அளவில் கொண்டு வர்றதுக்கு பேர் தான் நேனோ டெக்னாலஜி ரொம்ப நுண்ணிய பொருளாக பஸ்மமாக மாற்றுறது இதை நம்ம தாத்தா பாட்டி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க கண்மை வந்து நேனோ டெக் டெக்னாலஜியில் உருவாக்கிட்டு இருந்தாங்க அது எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அந்த காலத்தில் கிராமத்தில் பார்த்திங்கன்னா கரிய முகத்தில் பூசிட்டு டான்ஸ் ஆடுவாங்க அதெல்லாம் வந்து நேனோ டெக்னாலஜியில் தயாரிக்கப்பட்ட கரி கார்பன் இந்த கார்பனுக்கு கெட்ட விஷயத்தை தடுக்கிறதுக்கும் நல்ல விஷயத்தை உறிஞ்சிருக்கும் தன்மை இருக்குது இந்த கண்மை நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரிஜினல் கண்மை போட்டிங்கன்னா இப்போ நல்ல விஷயம் மட்டும்தான் யோசிப்போம் கெட்ட விஷயம் யோசிக்க மாட்டோம் கண்ணில் உள்ள குப்பைகளை எல்லாம் அகற்றுக்கிறது திருஷ்டி படாது குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் அந்த மை வைக்கும் பொழுது டி திருஷ்டி படாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாதுகாப்பு இந்த பில்லி சூனியம் மயக்கிறது அடிமைப்படுத்துறது வசியம் பண்ணுறது இதுலேருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் இப்படி இந்த கண்மைக்கு நிறைய சிறப்பு குணங்கள் இருக்குது அதனால் இப்போ அதை எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு முதல்ல பார்க்கலாம் கண்மை தயாரிக்கணுன்னா என்னென்னமெல்லாம் பொருள் வேணும் ஒன்று விளக்கெண்ணெய் இந்த விளக்கெண்ணெய்ங்கிறது சாதாரண விளக்கெண்ணெய் இல்லைங்க அதாவது கடையில் வைக்கிற விளக்கெண்ணெய் இல்லை இப்போ கடையில் வைக்கிற விளக்கெண்ணெய் எல்லாம் விளக்கெண்ணையே இல்லை எல்லாம் லிக்விடு ஃபேரஃபைன் அப்படிங்கிற பெட்ரோலியம் பை ப்ராடக்ட் சொந்தமாக விளக்கெண்ணெய் தயாரிக்கிற இடத்துல போய் வாங்கிட்டு வரணும் சுத்தமான செக்கு விளக்கெண்ணெய் அடுத்தது நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி கீரை சாறு நல்லா கேவனிங்க கடையில் போய் பொன்னாங்கண்ணி கீரை வாங்கினீங்கன்னா அது நாட்டு பொன்னாங்கண்ணியாக கேளுங்க பொன்னாங்கண்ணியில் கூட டூப்ளிகேட் வந்து ஹைப்ரிட் ஆக்கி இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை ஹைப்ரிட் பொன்னாங்கண்ணி ஆக்கிட்டாங்க இப்போ நான் சொல்கிறது நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி கீரையுடைய சாறு மூணாவது மண் விளக்கு நாலாவது மண் மூடி அஞ்சாவது பருத்தி தீபமேத்திர ஒரு திரி காட்டன் திரி எவ்வளோதாங்க இதை எப்படி தயாரிக்கணும்னா மண் விளக்கில் விளக்கெண்ணெயும் நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி கீரையோட சாரையும் ஒன்றா கலந்து ஊற்றணும் இது எவ்வளோ ஊற்றணும்னா ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒன்று அதாவது நூறு எம்எல் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றுனீங்கன்னா ஐம்பது எம்எல் நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி சார் ஊற்றணும் விளக்கெண்ணெயில் பாதி தான் பொன்னாங்கண்ணி சார் இருக்கணும் இதை கலந்து இதை மண் விளக்கில் ஊற்றிடணும் ஊற்றிட்டு விளக்கு பற்ற வச்சிடணும் திரி கண்டிப்பாக பஞ்சு திரியாக தான் இருக்கணும் காட்டன் பஞ்சு திரியாக இருக்கணும் பற்ற வச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு மண்ணில் சட்டிக்கு மூடுற மூடி இருக்கு இல்லைங்களா மண் சட்டி மூடிய அந்த தீபம் எரியுது இல்லைங்களா அதுக்கு மேலே மூணு இன்ச்சு ஹைட்டில் கவுத்து வைக்கணும் அதாவது விளக்குலேருந்து வர புக அந்த மூடியில் பட்டுச்சுன்னா அது ஒட்டுச்சுன்னா அதை சுரண்டு எடுக்கிறதாங்க கண்மை அதாவது விளக்கில் வந்து இருந்து வர புகை தான் க 
கார்பனை நேனோ டெக்னாலஜியாக மாற்றுது பஸ்பமாக மாற்றுது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் விளக்கு பற்ற வச்சாச்சு இல்லைங்களா ரெண்டு பக்கமும் செங்கல் கல் ஏதாவது வச்சு ஹைட்டு தூக்கிட்டு இந்த மண் சட்டி மூடி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கவுத்து வைக்கணும் தீபத்துலேருந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு மேலே இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது விளக்கு பார்த்து வச்சிடணும் அந்த விளக்குலேருந்து வர புகை அந்த சட்டியோட மூடியில் பட்டு ஒட்டிக்கிட்டு அது விளக்கு எரிஞ்சு முடிச்சோன்னு சுரண்டி எடுக்கிறது தான் கண்மை இதுக்கு வந்து நல்லா ஒட்டுறக்கு என்ன பண்ணலான்னா அந்த சட்டி இருக்கு இல்லைங்களா சட்டியோட மூடி அதில் இந்த விளக்கெண்ணையும் இந்த நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி கீரை சாரும் கலந்த கலவை லேசாக தடை விட்டுட்டோம்னா இந்த கார்பன் போய் இது ஒட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சுரண்டி எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சட்டி இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து மண்ணாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா காப்பர் செம்பாக இருக்கலாம் இல்லை சில்வர் அதாவது வெள்ளியாக இருக்கலாம் கோல்டு தங்கமாக இருக்கலாம் இல்லை தொட்டு தொட்டாங்குச்சி இருக்கு இல்லைங்களா கொட்டாங்குச்சி இந்த தேங்காய் ஓடு அதை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் கண்ணாடியும் இரும்பு மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது இது ஏங்கிறது எனக்கு தெரிலிங்க எனக்கு இப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க யாருக்காவது விளக்கம் தெரிஞ்சால் எனக்கு சொல்லுங்கள் இப்படி மண் விளக்கில் விளக்கெண்ணையும் நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி கீரை சாறையும் ஊற்றி கலந்து அதை எரிய வைத்து அதிலிருந்து வரும் புகையை மண் சட்டியில் ஒட்ட வைத்து அதை சுரண்டி எடுத்து இதுதான் கண்மையாக நமது தாத்தா பாட்டி பயன்படுத்தி வந்தார்கள் இது வெறும் சட்டியும் நீங்கள் வச்சு பிடிக்கலாம் இல்லை என்ன தடவை சட்டி வச்சு பிடிக்கலாம் என்ன தடவைனிங்கன்னா கொஞ்சம் சுரண்டி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா அதில் பாதி ஒட்டிக்கும் அதுக்காக என்ன தடவுறாங்க இவ்வளோதாங்க விஷயம் எனவே நாம் இனிமேல் சுத்தமாக ஒரிஜினல் பாரம்பரிய மரபு கண்மையை தயாரித்து அனைவரும் பயன்படுத்துவோமாக ஒரு முறை செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நாளுக்கு வருங்க இங்கே பாருங்கள் தற்சார்பு வாழ்க்கை என்ன என்னென்னா ஏற்கனவே நம்ம தாத்தா பாட்டி எப்படி வாழ்ந்தாங்களோ அந்த விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டு மீண்டும் பழைய மாதிரி வாழ்கிறதுக்கு பேர் தான் தற்சார்பு வாழ்க்கை வெளிநாட்டு கம்பெனிகளை அடித்து துரத்த வேண்டும் என்றால் நாம் முதலில் அதை வாங்காமல் இருக்க வேண்டும் எனவே இனிமேல் இது போன்ற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம ஆராய்ச்சி செய்து அந்த முறைகளை நாம் பின்பற்றினால் அந்த கெமிக்கல் உள்ள வெளிநாட்டு கம்பெனிகளுக்கு வியாபாரம் குறையும் ஒரு நாள் இல்லாமல் போகும் இப்படித்தான் புரட்சி செய்ய வேண்டுமே தவிர நேரடியாக அவர்களை ஓடு என்றால் ஓட மாட்டார்கள் எனவே நாம் மீண்டும் தற்சார்பு வாழ்க்கைக்கு தயாராக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் எனவே இந்த கண்மையை நாம் தயாரித்து பயன்படுத்துவோம் இந்த விஷயத்தை இப்போ நான் பேசிகிட்ருக்கிற விஷயத்தை உங்கள் நண்பர்கள் தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்களே இதை பேசி ஃபார்வேர்ட் பண்ணலாம் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த விஷயம் எப்படியாவது போய் சேரணும் இதுதான் நமது நோக்கம் இந்த விஷயத்தை அப்படியே கற்றுரை எழுதி ஒரு புக்குக்கு அனுப்பலாம் டிவியில் பேசலாம் ஆக மொத்தம் எப்படியாவது இனிமேல் எப்படி வந்து எண்ணெயை வந்து சரியில்லைன்னு சொல்லி நம்மெல்லாம் ஒழிச்சு கட்டி இப்போ வந்து மறைச்சக்கு எண்ணெய்க்கு மாறணுமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளாக மாறணும் எனவே இந்த கண்மையை நீங்கள் தயாரியுங்கள் நண்பர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் முடிந்தால் வியாபாரமாக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தயாரித்து உங்கள் ஊரில் நோட்டீஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்ணி எங்கள் வீட்டில் ஒரிஜினல் கண்மை இருக்குங்க நான் செஞ்சு கொடுக்குறேங்க வாங்குங்கன்னு சொல்லலாம் இது பெரிய இது கமர்ஷியல் வியாபாரம் கிடையாது இது வந்து பிழைப்பு நல்ல பொருளை தயாரித்து உங்கள் ஊரில் உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பேர் பிழைக்கிறது கெட்ட பொருளை தயாரித்து நாடு ஃபுல்லாக விற்று ஊர் மக்களை ஏமாத்துறதுங்கிறதா கமர்ஷியல் அதனால் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களெல்லாம் செய்யலாம் பல பேர் இதுவே கமர்ஷியலுங்கிறாங்க ஒரு நல்ல பொருளை தயாரித்து கொடுக்கும்போது கெட்ட பொருள் அழியுது நம்ம வருமானம் நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே சுற்றுது எனவே சுயசார்பு வாழ்க்கை என்பது மீண்டும் நாம் பழைய பொருட்களை நாமளே தயாரித்து அதை பயன்படுத்தி விற்று அதன் மூலியமாக முன்னேறுவதே சுயசார்பு வாழ்க்கை இப்படி இந்த கண்மையை செய்வதற்கு கற்றுக் கொடுத்த கோவையை சார்ந்த சங்கீதா அவர்களுக்கு நன்றி உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக மேலும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்க ப்ளஸ் நைன் ஒன் டபுள் நைன் ஃபோர் டூ த்ரீ ஜீரோ செவன் டபுள் எயிட் நைன் இந்த சங்கீதா அவர்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்த திருச்செங்கோடு மணிகண்டன் அவர்களுக்கும் கோவையில் எனது வாத்தியார் சுந்தரம் வாத்தியார் அவர்களின் மகன் முருகானந்தம் அவர்களுக்கும் நன்றி இது போன்ற நல்ல விஷயங்களை என்னிடம் வந்து விரிவாக புரியும்படி கூறினால் அந்த விஷயத்தை உலக மக்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனவே நல்ல காரியம் செய்கிற எல்லாரும் ஒன்று சேர வேண்டிய கட் கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் சேர்வோம் கண்டிப்பாக இந்த உலகை ஒரு நாள் மாற்றுவோம் 
மேலும் விவரங்களுக்கு www.anatomictherapy.org என்ற இணையதளத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் சந்தேகம் இருந்தால் ஹீலர் பாஸ்கர் அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு கேள்விகளை அனுப்புங்கள் ப்ளஸ் நைன் ஒன் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் டூ ஒன் டபுள் ஜீரோ செவன் டபுள் ஜீரோ செவன் என்ற என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான் நடத்தும் கோவையில் நடத்தும் ஐந்து நாள் வகுப்புக்கு ஒரு முறையாவது கலந்து கொள்ளுங்கள் அல்லது வீடியோவை பாருங்கள் அல்லது ஆடியோவை கேளுங்கள் அல்லது புத்தகம் படியுங்கள் ஒன்பது மொழிகளில் உள்ளது என்னை பற்றி பல பேருக்கு தெரிகிறது ஆனால் முழுமையாக தெரியவில்லை நான் என்ன செய்கிறேன் என்பதும் தெரியவில்லை என்ன சொல்கிறேன் என்பதும் புரியவில்லை எனவே கோவையில் நடக்கும் ஐந்து நாள் வகுப்புக்கு நேரடியாக வந்தாலோ வீடியோவை முழுமையாக பார்த்தால் மட்டுமே நான் என்ன சொல்கிறேன் என்பது உங்களுக்கு புரியும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தயவுசெய்து ஒரு முறையாவது ஐந்து நாள் வகுப்புக்கு வாருங்கள் அல்லது வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விஷயம் புரியும் இனிமேல் நாம் நமக்கு நாமே வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர்